சாப்டர் 6 exercise 6.8ல क्वेश्चन நம்பர் 3 காண சொல்யூஷன் ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லைன்ல வந்து Mங்கற ஒரு லெட்டர் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து ஒரே தளத்துல இருந்துச்சுனா அதாவது கோப்ளானரா இருந்துச்சுனா வேல்யூல M ஓட வேல்யூல டிஸ்டிங்க்ட் ரியல் வேல்யூஸ் வெவ்வேற மெய்யன் மதிப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதான் அந்த சம் இதுக்கு வந்து நம்ம வெக்டரையும் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது கார்டீஷியன் ஃபார்ம் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுல எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஆன்சர் வந்து M க்கு ஒரே மாதிரி தான் வர போகுது இப்போ நம்ம போன ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சம் மாதிரியே இதலயும் பாயிண்ட்ஸ் வெக்டர்ஸ் தனித்தனியா பிரிச்சுக்க போறோம் இப்போ நம்ம கார்டீஷியன் ஃபார்ம் மட்டும் பயன்படுத்தி போட போறோம் ரெண்டு மெத்தடும் போடலாம் இதனால இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் கார்டீஷியன் ஃபார்ம் மட்டும் பயன்படுத்தி போட போறோம் அப்போ x1 y1 z1 அப்படிங்கிறது என்னது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்க கூடிய பாயிண்ட் என்னது 1 2 3 அடுத்து x2 y2 z2 அப்படிங்கிறது என்ன இரண்டாவது லைன்ல இருக்க கூடிய பாயிண்ட் 3 2 1 அதாவது சைனை மாத்தி கண்டுபிடிக்கிறோம் 3 2 1 இதெல்லாம் சைனை மாத்தி கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்து இது b அதாவது b1 b2 b3 கம்பேர்ட் டு தி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சம்ல போட்ட மாதிரியே போறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல உள்ள ரெண்டுமே ஒரே பிளேன்ல இருக்கு அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் இருக்கு இன்னொரு லைன் இருக்கு ரெண்டு லைனுமே ஒரே பிளேன்ல இருக்கு இதுல இருக்க கூடிய பாயிண்ட் a இதுல இருக்க கூடிய பாயிண்ட் வந்து c இதுல இருக்க கூடிய வெக்டர் b இதுல வந்து d அப்படிን இருக்குனா இந்த மேல இருக்கத எல்லாம் பாயிண்ட் a உம் c உம் அதான் x1 y1 z1 இதுல x2 y2 z2 எடுத்துக்கறோம் வெக்டர்ஸ் வந்து b ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல உள்ள வெக்டர் வந்து b bங்கிறது டிவைடட் பைல உள்ளது அப்ப அது என்னது 1 2 m ஸ்கொயர் அதே போல இரண்டாவது லைன்ல உள்ளது d1 d2 d3 அப்படிங்கிறது 1 m ஸ்கொயர் 2 இரண்டாவது லைன்ல உள்ள வெக்டர் வந்து 1 m ஸ்கொயர் 2 இப்போ गिवन என்ன கொடுத்திருக்காங்க கொடுக்கப்பட்டது தி லைன்ஸ் ஆர் கோப்ளானர் ஒரே தளத்தில் அமைந்தவை அதாவது இந்த கல் ஒரு தளம் அமைவன இந்த வெக்டர் உடையத்துல a b அப்புறம் a b c d அப்படினு வச்சிட்டா கூட என்ன வரும் c a b d இதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அல்லது c a b cross d இதோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 0 னு வச்சிருப்போம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோல வந்து என்ன வரும் c a னா ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படி வரும் அப்ப தற்போது அதுக்கான நிபந்தனை என்ன அப்படினா x2 x1 y2 y1 z2 z1 போன சம் சைன் சம்ல இதத்தை நாம யூஸ் பண்ணி போடோம் c a னு போட்டு கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் போடலாம் எப்படி போடலாம் ஒண்ணு தான் அடுத்து b1 b2 b3 d1 d2 d3 0 அதாவது c a b d ங்கறத தான் b ங்கறது சைன் ரோ d ங்கறது தேர்ட் ரோ c a அதாவது இரண்டாவது பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ங்கறது ஃபர்ஸ்ட் ரோவ நம்ம போட்டோம்னா கிடைக்க கூடியது பிளேனுக்கான இக்குவேஷன் மூணு மூணு வெக்டராக இருக்கணும் அந்த பிளேனில் உள்ள வெக்டரு அப்போ தான் அது வந்து ஒரே பிளேனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் சப்சூட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்புறம் டூ மைனஸ் டூ அடுத்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீங்கிறது ஒன் டூ எம் ஸ்கொயர்டு அடுத்தது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீங்கிறது ஒன்று எம் ஸ்கொயர்டு டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன இது டூ ஜீரோ மைனஸ் டூ ஒன் டூ எம் ஸ்கொயர்டு ஒன்று எம் ஸ்கொயர்டு டூ போட்டு ஜீரோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் எம் போர் ஃபோர்னு வரும் அதை எம் ஸ்கொயர்டு ஹோல் ஸ்கொயர் அழிக்கும் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு எது போட்டாலும் ஜீரோ தான் அப்போ டூ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்டு அடுத்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபோரை வந்து டூ ஸ்கொயர்னு அழிக்கும் இப்போ டூ இன்ட்டு இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் அதாவது இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணாமல் இது ஏ ஸ்கொயர் இது டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லால் வருது ஏங்கிறது டூ பிங்கிறது எம் ஸ்கொயர் அப்போ இதை பிரிச்சிட்டோம் இது நடுவில் உள்ளது ஜீரோ தான் அதே போல் இதுவும் வந்து என்ன ஆகுது மைனஸ் டூ இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அப்படி இருக்குது மைனஸ் உள்ளார மல்டிபிளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர்டு டூ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்டு இந்த மைனஸ் உள்ளார மல்டிபிளை பண்ணால் கிடைக்கூடிய இது ப்ளஸ்ஸாக போட்டுக்கலாம் இப்போ டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் 
அப்படின்னு போட்டலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டூ மைனஸ் எம் ஸ்கொயரும் டூவும் காமனாக எடுத்துருவோம் எடுத்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டில் மிச்சம் என்ன இருக்கும் டூ ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ரெண்டாவதில் என்ன மிச்சம் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று மிச்சம் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து டூ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் அதோட வேற என்ன இருக்குது ஒரு டூ மைனஸ் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ தனித்தனியாக போட்டுக்கிறோம் இது எம் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீனு வரும் இது வந்து என்ன ஆயிரும் நாட் ரியல் அதாவது காம்ப்ளஸ் ரூட்ஸ் ஆகிரும் இப்போ கொஸ்டினில் கேட்டுறது வந்து மெய் மதிப்புகள் ரியல் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கேட்டுறாங்க அதனால் டூ மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ மைனஸ் எம் ஸ்கொல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ எம் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் ரியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் இப்போ இந்த சமம் வந்து கார்டிஷியன் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி போட்டுருக்குறோம் இதே வெக்டர் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் அது மெத்தட் நம்பர் டூவாக வச்சுக்கோம் அதுவும் இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் வரும் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து ஜாயின்ட் ஆகும் மற்றபடி எல்லாமே ஒன்று தான் எப்படி போட்டாலும் நம்ம வந்து சி மைனஸ் ஏ பிடி அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வர்றோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டெப்ஸ் ஆரம்பத்தில் எக்ஸ் ஒன் ஒன் எக்ஸ் ஒன்று பதிலாக ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் டி வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்போம் மற்றபடி எல்லாம் ஒன்று தாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுவே புரிஞ்சுருக்குன்னு அர்த்தம் ரொம்ப ஈஸியான சமூகம் தேங்க்ஸ் ஃபார்